Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Роджер Гренцки се казвам. Роджер Гренцки. Да, Роджер Гренцки. Добре дошли на ничията земя, уважаеми зрители. Днес ще ви разкажем за една съдба, на която повечето от нас биха залепили автоматично етикета «Нещастна». Тази на едно ничие дете. Днес, на 15 септември, когато децата ни трябва да тръгнат на училище, ще ви разкажем за едно друго дете – което никога не е държало ръката на майка си на първи учебен ден. Това дете никога не се е страхувало от родителски срещи, нито е криело някоя и друга слаба оценка. Не е имало от кого. Още преди да се роди, решението е взето. Аз съм изоставен по принцип от майката, не от бащата. По време на сватбата, докато са били в ресторант, аз съм бил в нейния корем и тя го е видела с друг и... Там са души нещата. А само не разбрах кой кого е хванал с друг. Майката хваща бащата, защото той се напива. По време на сватбата тя е била бремена с мене. Циганска работа. Циганска работа, да. Съдбата му е странна, но ярка и запомняща се. Точно като името му. Здравей, може ли да ми се представиш? Бойко Роджер Гренцки се казвам. Осиновен от американци и оставя на аэрогарата. От същите американци. Да, от същите американци. Да, правилно разбрахте. Бойко е изоставен два пъти от две семейства, които никога не могъл да нарече свой. Всичко това му се случва преди дори да може да напише името си, което и да е име, защото той има няколко. Бойко винаги е стоял пред витрината на собствения си живот и никога не е бил пуснат зад нея. Къде се раждаш, Бойко? Роден съм тук, в Гайорат. Съм роден, оставен от истинските родители в дом майки и дете. И от дом майки и дете ме местат в село Петро в детската градина. И от детската градина се случва и самото осиновяване. Подготовка, това става 93-94 година. Преди това водат осиновителите, американците водат преговори. Идват на посещение при мен. И от цялата детска градина от цялата си детска... радчета тебе си харесва. Мене хареса, защото директорката не беше наредила по първа, четвърта група, ние бяхме по-големките, на едни столове и американците харесаха мен. Малко като в магазин. Да, това са институциите, като в магазин и като предмет. Тук е част от детската градина. Това също е тук от детската градина. Село Петрово. Ето тук е мене къде е Казвам тук стихотворение. Спомняш ли си? Спомням си. Чувам разкази на други такива деца като тебе, че се случва нещо като надаване. Зами мене, мене, мене. Да, да, същото и при мен се беше получило. Същото обаче американците харесаха мен. Тук се седи моят случин, как казваме стихотворение. Това съм аз тук от тази страна. Какво знаеш за биологичните си родители, истински си? Те са тук във Българ Еврат, истинските ми родители. Ама ти ги познаваш? Да, лично ги познавам и с добри отношения сме. Тоест, като приятели сме, познати хора. Тоест, най-вече познати, не приятели. Но нямам нищо общо с тех. Те се майство ли са към момента? Бащата тук живе във Българ Еврат, а майката е в дупница с втория си. Съпруг и отделно други деца има от него. Защо сте оставили, знаете? Еми не знам каква е била причината. Причината тя, като идва в дума горе, майката каза, че по време на сватбата, докато са били в ресторант, аз съм бил в нейния корем и така. Тя го е видела с друг и там са дошли нещата. Аз съм изоставен по принцип от майката, не от бащата. Биологичния бък. Бащата ти биологичния искал да те запази? Да, да ме запази. А майка ти понеже не... Да, тя ме остава в детския дом. Ама малко, за да отмъсти на баща ти нещо. Най-вероятно. 
а само не разбрах кой кого е хванал с друг. Май, а, това, майката хваща бащата, защото той се напива. По време на сватбата тя е била време на смена. Още на сватбата Да, става. да, да. Тук в елитния ресторан Волга, тогава, преди години, преди 20 години. Двамата ти родители ли са тигани? Роми? Да, да, Роми, Роми. Роми и той е интелигентни Роми. Той от 18 годишна връзда се почна да работи. В най-огромната фирма, тук общинска фирма, по чистотата. Ти някога провеждал ли с тях разговора? Да, Защо да, говорили стай, сме, да, хора? говорили сме и съм ги записан, ги питал също, те това казват. Бех пиян по време на сватбата и така. Но аз иска, иска да те запазя. Да, тя го хваща с цяло, да, да, с да, с друга, да, 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 по време на сватбата и така. И че на мен тук цяло се тамахва почти цялата ми е рода. От дупни за додолу имам на всекъде въртовчеди и роднини. Тоест и две-три чаши ракет се е решила с Да, 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 да. И тогава вече американците идват в Петрово да му осиновяват. А какви са ти рождените, Мана? Рождените истинските са Бойко Камелов. Камелов? Камелов, да. На нея съм кръст. А тоест той на те е припознава? Да, да. Тя не му позволява? Да? Сигурно, най-вероятно. Циганска работа. Циганска да работа, да. Циганска, ама може да е било пъта за, за добро. И действително е било за добре, защото в момента съм човек. Човек и то добър човек. И който прави да нещо. Там да си. По-добре да съм като сега, отколкото там, защото ще, там ще може, може и да се разваля като човек. В гетата не е хубаво. И това се моля на Господ, че действително се е случило друго с мен. Благодаря сме. Да, благодаря. Понеже ти я наричаш майката, а не майка ми. Някога нарича ли си я мама? Никога. На мен са ми родители, учителите, които ме изучили, които са ме направили такъв добър човек. Кога ти е липсвало най-много семейство? Майка, баща? Е, на бъдни вече, когато се събирам. Тър празниците са ти да, най... Да. Те идваха ли да те виждат на рождението? Не, на не, 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 не. Това, че си е оставен по някакъв начин... Как, как ти влияваш всъщност това, че си е оставен? От е, родителите въобще нито ги мраза, нито ги... Нито имам лошо мнение за тях, нито ги просто... Като ги видя, ги поздравявам. Аз за какво трябва да ми се лошото на хората? Било е, случило се, така било отредено от Господ да се случи. Не мисля, че Господ има нещо общо с това, че баща ти се е напила, майката си е разумила. Това вече е друго да е, но по принцип по раз. Ситуацията е от друго, да. От към сърцето си е кики, ама от другата страна ти е акт за раждане, нали? Правилно да, виждам. Да, това е новия акт за раждане, който ми е издаден от столична. Новия, значи да, от... валидния. Да, 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 да. От столична община. Вода се от столицата. Роден в София се вода. Да, роден в София се вода, да. По документи. Иначе и не родители са ти? Родителите са ми Дебора Джерел Гренски и Гари Роджер Гренски. Тоест на хартия ти си абсолютно... Американски. Друг човек си. Да, да, друг човек. На хартия. Всичко започва добре. С гореща по цигански любов, бебе на път и клетва за вярност в гражданското. Но няколко чаши алкохол предопределят пътя на още неродения наш герой. Със сигурност в душата на това момче има много рани. Бойко обаче е избрал животът му да има смисъл извън етикета си рак. И въпреки личните си данни. Ничия земя разказва за Бойко, ничието дете. Винаги желам в началото, но никога на края. На хартия той е столичанин, американски гражданин и с година по-млад. На практика е сирак, роден и изоставен от Благоевградска ромка. Аз държа в моите ръце акт за предаване на дете. 
Предаваме детето Бойко Каменов. Всъщност Бойко Роджер Гренски е на осиновителите Гари и Девора. Американски граждани, които живеят на Golf Club Drive 6776 в Колорадо. Колорадо е това го пише, да. Защото не съм ги чел тия документи. Те са да си колорадски граждани. Детето се продава с здравен картон. Приели, предали детето, обаче отдолу е дописано забележка. На 28 август 1993 година детето Бойко Каменов е върнат от преводачката Павлина Аладжова. Осиновителите му са го оставили за един ден при нея и след това са заминали за САЩ. Целата ти съдба на един лист. Лист, да. Поред последния доклад на ООН за осиновяванията по света, България е осма в света държава донор на деца за осиновявания в чужбина, въпреки демографската криза, която изяжда бавно и сигурно страната. Преди нас са страни като Китай, Индия и Русия. Всяка година в световен мащаб са осиновявани над 260 000 деца, повечето от които момичета. Почти половината от тези осиновявания стават в Съединените Американски щати. Държавата, до която Бойко така и не стига, въпреки че и е гражданин, поне на хартия. Пред закона и от сам и от татък Атлантически океан, Бойко Гренске е много повече американец, отколкото благое в градски Ром, а и законен наследник на семейството, което го изоставя на летището във враждебна. Дебора е жената, Дебора Джерел Гренски, Гари Роджер Гренски. Сказва. Знаеш ли с какво ще се занимава, ли? Те са били професори, доценти в университета в Кембридж. Отделно са имали бизнес с транспортна фирма Тирова. Това го чета в документа, които са ми изпратени от прокуратурата, от София. Но не лично на мен, а през директора. Реално, ти носи също техните имена, ти си им дете по закон. Да, аз носи техните имена и от началото ми... Пречеше, защото постоянно всеки ме пита за какво ти това име, защо е така, откъде си, кой си, какъв си. Сега не ми си американец. Да, докато свикнат с името и аз докато свикна с името и обяснявам постоянно, но вече никой не ме пита. От две-три години никой не ме пита четири. Освен аз. Да, да, освен ви. Разкажи ми за сагата на американците. Те кога си те харесват, през какви процедури минават? А през огромни процедури минават, американците са и правили всичко възможност да му осъмяват. Аз даже имам и документи. Най-вероятно те преди това 4-5 години са правили опита и са го правили много истинско. Лично към тебе? А към мене харесали съм. Ходил съм с тях първите даже месеца, около месец некъде съм бил постоянно с тях за да свикна с тях. Идвали са и в детската градина. Тази снимка е в момента тук, имам някакъв малък спомен, са идвали на посещение американците, Дебора и Гари, т.е. да се видим. Това ми е учителката на мен, възпитателката. И аз тук съм се свил като дете, като малък. Те са те вземали от там и са те водили някъде? Да, в Шератон, в хотела. Това го помна също, като дете. А е това са усиновителите. Това е Гари, мъжа и там където е... Правата или седналата жена? Седналата жена е усиновителка. Обикновено децата помнят нещо, което са изяли, изпили... Не, аз помня добре, че бех на високо, на последните етажи в Шератон и закуската и яденето се сервираше от... Как се казваше? Рум сервис. Рум сервис, да, защото по това време това бяха американци богати хора и той и сега може да са богати хора. След като осиновяват дете от институция и решават да неколко дни да е с тях, за да свикна. Но аз постоянно съм плакал, да е. Постоянно. Това си в Шератон с рум сервис. Да, и после пак в Петро, да. Ти си плача за Петро. Да, за Петро. И тръгвайки за аерогарата, вече ме остават. Вече да пътуваме за Америка, за Мостя. Тук сме на море. Това американците са го плащали, това нещо. 
за дете, т.е. правят дарения на детската градина, защото аз пътувам за Америка, т.е. те ме осъняват вече, тръгвайки. Изпращането е това. Последна, последни 10 дена отиваме на море с, с, твоите, с моите съученици. И ето тук, къде пак сме на морето, тук ни дават по 500 лева на времето. Ето тук, къде се радваме. Е, това съм аз тук. Проси, какво ти явно си спомняш усещане? Да, а усещане не нещо, това, че пътуваме, че съм с, с, с хора, че има човек а, около мен и то преводач. Но аз като дете не съм малък разбирал какво ми говори преводач. Си ревеш на български. Да, си рева на български, да не рева на, на американски. Но през цялото време, после ми казаха тук в Гоеврат, американчето. Циганското американче е го е. Така ви казах. Ето тук вече е изпращането на тази снимка. Тук вече ме изпращат и учители, и, 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 и съученици, и директори от Петрово и тръгвайки вече за Америка. Затова съм по-облечен различно от останалите. С американски дрехи тук, със светищи маратонки, <laughs> като дете. Така, ето тук къде черпа бомбони, това от американците. И тук пак където съм бил малък. Помниш ли нещо от Тарогарата? От Тарогарата помня, че на летището съм плакал и са ме оставили там, на преводачката. Това помня. А те си тръгнали с първия полет. Веднага за Америка обратно. Помниш ли им лицата на тия хора? Не, не. Не. Въобще. Лицата въобще не ги помня. Имаш ли някакъв спомен от реакцията на другите при връщането? Ти, ти си изпратен, вече... Изкаран от групата. Е, това не го помня. Честно ви казвам, даже не помня кога съм връщал. Не помня. Е, това е връщането в Петро, в детската Ма ти трябва да си бил щастлив, като ще се върна. Еми, най-вероятно. Най-вероятно. От летището, от, а, като ми остават вече американците, вече тук ме прехвърлят с прокурорска заповед в този дом и от тук съм с прокурорска заповед. Бях до 15 годишна възраст. Без никаква самоличност тук в дома. Ходаха децата по морета, по лагери, извън на. България ходеха и пътуват. Пътуваха, аз оставах тук и това мене много ме дразнише, защото не мога да пътувах. Не се знаеш, Нямаше че... самоличност. Нямах документ, да, за самоличност. И мен много, 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 много тъжен и много а, се нервирах това, че не пътувах с тях. Сам тук в тази сграда, 10-15 дена, сам. Съвсем сам? Съвсем, да, сам. И какво правеше? Еми, сам си готвех, защото имахме и учебна кухня. Сам си готвях пържни картофи, сирене, салата си правих и така. Боб, сам. Използва това време да се научиш на някакво. Да, 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 с пазача тук бехме заедно. Викаха ли ти американци, примерно? Тук, да, децата, да. Така ти викаха? Да, да. Те на мене, докато разбраха новото име и така. Защото по сесия разбраха те моето ново име, че съм последен от американци. И съм изоставен на арогарата. Аз съм изоставен. Това... Из, изоставен от родител, аз така го приемам, а не си рак. Изоставен. Един Господ знае защо и как, след като години наред се бориш с тежка административна процедура в едва излязло от социалистическия блок източноевропейска страна, просто изоставяш едно седем годишно дете на летището. Защо? О, изненада, то плаче. Само Дебора и Гари Гренске знаят какво са си говорили, докато самолетът им излита от пистата в София. Само те знаят дали и до днес ги преследва чувството за вина или пък за облегчение. Дали изобщо споменават случилото се или никога повече не са говорили за онзи августовски ден на летището. Само те знаят дали им е нужна прошката на Бойко, техният син. По документи. Колко често мислиш за тях? А, за тях не, не мисля, да ви кажа честно. Мисля за утрешния ден. Как ще бъде подреден. Случва ли ти се да си кажеш, бе, ако не бях такъв ревно на летището, сега ще тях да Случва ми се, да, ама като бях по-малък. Сега не. А тогава си се обвинявал по някакъв начин? Еми да, вика, защо съм плакал и сега защо трябва да страда. А сега плачеш ли? Сега рядко. Сега... Плача, когато ми е много тежко, примерно, че няма на кой да споделя, няма на кой да кажа две-три думи. От само това плача? Да, да. И за това си говоря по някои с кучетата. Защото те по-повече ме разбират. 
тебе, кое е оставането е голямо повече? Това от истинските ти биологичните родители или от американците? От американците, защото са изгаврили. Не, че и истинските не са се изгаврили. То това е болката. Очакваш да имаш семейство, край. Но съм простил на хората, съм простил всичко, всичко. Да, това е ясно, но пътя на прошката е много тежък. Е, да, да, то е ясно. В момента така го говоря, защото ги нема срещу мене. Ако са срещу мен, не знам тогава как ще реагира. Правил ли си опити да намериш Девора и Гари? Надявам се с вашето предаване да по някакъв начин да ги издирим. И да се включи по някакъв начин да се запознае лично с преводачата, тя да каже какво е било по това време и как се е случило. Защото тя има по-пресна информация. По-ясен спомен със сигурност. Да. Кой знае тя какво си е мислила? Абсолютно, да. Поставил ли си се на нея място? Не. С едно ревящо българци, незаминащи американци? Даже въобще не имам никакъв спомен за тази жена. Просто. Как изглежда. Как си се представяш, ако не се беше разревал на летището? Вече да съм друг човек. Да не се... Просто да не знаех и за България, че съществува. Мислиш ли? Еми, най-вероятно. Имаше едно такова момче, което... Мартин се казваше в дума и той беше. Той е освен от американци. Той отиде като малък де на 10 годишна възраст в Америка. Той в момента нито с нас се свърза по някакъв начин, да кажем, жив ли е. Той не помни нищо. А може и да не иска да помни? Може и да не иска, да. Може и да не иска. Ти знаеш ли английски? Горе-долу. Горе-долу. Какво знаеш? Еми, да питам за хляб и да питам как се казва човека от среща. Англичани. Дай малко. Почва не ем. Те обратно казват, my name is, примерно, Бойко, Роджер Гренцки. Какво искаш да им кажеш, ако ги намериш? На американците искам да им кажа, ако по някакъв начин се свържат с мен и се видиме на живо и дойдат те тука, аз с пари от тях не искам, искам да стана част от моята кауза и част от моя екип да създадем работещ център, който да е в полза на животните и в полза на такива хора, които ще работят там. Те да са нещо като менеджери и като хора, които да търсят от Америка хора, които да ни помагат да се осъществи идеята. Т.е. мислиш, че отговорността за кучета ще понесат по-лесно, отколкото за дете? Да, да, да. Така мисля аз. А може би за това се крият да ти кажат. Да. Какво да ти кажат? Ако си представя, че са пред мен, аз ще му кажа така на Гари. Здравейте, аз съм Бойко. Въпросното момче, което сте го осиновявали и сте го изоставили. Забравяме за каквото е било-било. Искам да поговоря с вас с две-три думи, да ви обясня какъв моят живот в момента какъв е, с какво занимавам и ако имате желание, се включете. Това ще ми бъдат моите думи към тях. И към Дебори, и към Гари. Ти май се опитваш през кучетата да наваксаш собствената си съдба. Да, да. Това е истината. Друго нема какво да е. Това е истината. Искаш ли свое семейство? Първо ще... Построя това, което искам и съм се захванал да го правя. Те кучета да няма да свършат. Да, то е ясно, но да има подслон за тях, работещ център, който и в момента работи, но да го направим като хората. Т.е. да е целевизовано, да си има клиника, да си има стационар, да си има екип от хора, които да работят, да се грижат за те, включително и аз. Да си има хора, менеджера да намерим, който да движи нещата, логистиката. И така. За тех това е най-важното нещо. А после ще дойде вече време и да си намера някоя циганка да се оженим, да създадем семейство. Да си направите циганка. Да, да могат да гледат кучетата, да продължат на те. Ти още не си ги направят децата и искаш вече кучета да гледат. Ама по принцип така трябва да направим. Затова трябва да работя също. Всъщност ти като... Изоставен и прецакан ли се чувстваш или като късмет ли е, като хвърлен на смет, ама с късмет? Пеби, по-скоро хвърлен на 
на, на смет с късмет. Защото съм жив и здрав, т.е. все пак мога да се грижа за това, което правя и го правя. И така, чувствам се добре. Тоест, историята на Бойко Роджер Гренцки е щастлива история. Да, е щастлива история, и... който човек всеки ден става с мисълта, че трябва да прави нещо добро. Защото на него съм направила лошо. И да, да. Да отговориш на лошото с лошо е съвсем естествена реакция. Малко хора обаче могат да овладеят болката, обидата и гнева си от тях, за да използват същата тази енергия за добро. Кучетата да имат подслон и една циганка, за да си направят циганчета. Това са мечтите на Бойко. Момчето, изоставено от две семейства в дом за сираци. Днес ничията земя разказва за Бойко, ничието дете. Винаги желам в началото, но никога на края. Изоставена от хора и за това днес се грижи за изоставени кучета, в чиято съдба разпознава своята. Оставен на бонището на живота, но попаднал на хора и станал човек. Добър човек. Казвам се Бойко Роджер Гренцке. Бижа спитане на дома за сираци. И от 15 години се грижа за безтопанствени животни пострадали в Българска община. Т.е. помагам на общината за поглаждане на бездомните животни, без да получавам финансиране от общината. Като цяло аз търся финансите, за да съществуваме. Т.е. ти си менеджер един? Абсолютно и менеджер, и гледач на животни. Как се издържа? Аз 15 години го правя без пари това нещо. От приятели пенсия получавам по болест 120 лева. Мога ли да питам каква? Болестта е Бехтарев. Ти сам за себе си правиш ли връзка между тая твоя потребност да се грижиш за изоставени животни и това, че ти самия си бил изоставен в един момент от живота си? Да, да, правя връзка и мен това не ме претеснява. Бора се всеки ден. Свикнал съм, т.е. Приел си това? Приел съм, да, приел съм, да, каквото е. Не мога да се връщаме назад. Продължаваме напред да се бориме. Ако изпаднеш хипотетично в ситуацията, в която трябва да избереш дали кучетата или ти да си легнете гладни? Има от такива моменти. Аз постоянно си лягам гладен. Тоест, постоянно, постоянно, за кучета винаги гледам всеки ден да са нахрани. Всеки ден. Ти говориш ли си с тях? С кучетата, да. Да. С кучетата говоря. Какво си говорите? Еми, казвам ми да не се претесняват, че аз съм човек, който се грижи за тях, докато са тук при мен. за кучета, за които са сега тук. Колко време може да остане едно куче? Нали е за временно? Да, докато бъде намерен осиновител. Тоест аз, колко се може, по-бързо действам по този въпрос. Има едно момиче, което ми помага. Тя е в Австрия. Тя ми помага по принцип на мене за осиновяването на животните. Тоест от тук кучетата емигрират в Австрия. Да, абсолютно, да. Било то в Германия. Тази седмица ще замине едно в Германия. Преди това минава през лекар, кастрация, чипиране, вакцини, паспорт европейски и пътува. И директно отива при осиновител. Оттам получаваме информация на следващите 2-3 дни, докато поступи. И всеки месец ми изпраща информация самите осиновители, как са кучата и така нататък. Те повечето се осиновяват навън? Повечето, да. На българи не ги давам, защото има българи, които ги взимат и ги изоставят пак на улицата. Историята е като при мен. Осемен от американци оставя на арогарът. Същото е. Затова не ги давам на българи, моите кучета. Ама те си от американци си пострадал, дето се казва. Така, затова не искам и те да страдат от българи. Затова не ги давам на българи.
Филипо е рядка порода човек. И ярко доказателство за това, че средата в която растем е също толкова важна, колкото изборите, които правим. Той е лишен от родителска грижа, но е чудесен баща на своите кучета, които брани като свои деца. И те, бойковите кучета, осъществяват бойковата съдба. Вместо той, те заминават на запад при нови семейства. А Бойко остава винаги тук. И колкото и да е патетично, майка му е България. А може и да му е мащета. Дрипава, обидчива, необичлива и неоценяваща. Но все пак богата на неща, които приемаме за даденост. През пролетта античното селище, изникнало на бъдещето трасе на магистрала Струма край Благоев град, се превърна в ябълката на раздора между местни хора, археолози и управляващи. Първите поискаха разкопките да се запазят на място в автентичния си вид, а трасето на магистралата да се измести в страни. Толкова време са се запазили, сега заради една магистрала да се затрият. Властта обаче контарира. Преместването на трасето с тяло да забави и ускъпи проекта, пък и намереното не било чак толкова ценно. Къде сме, Бойко? Водя ви в момента на разкопките, където работех 4 месеца. Фамозния скап топара. Да, причестеник на Бога врат. То май ще му видим сметката на този град. Не знам какво са решили, въобще и правителство и държава, какво са решили за скакто пара, но моето мнение е да остане. Е, това е селището. Тук работахме. Тук правихме разкопките. Тук и делви откривахме. Гробницата е в ония край, тук отдолу е гробницата. Гробницата откривахме две седмици подред. Две седмици подред. Я откривахме тук ние, аз и още две момчета, защото сме и по-слаби, и по-бързо работещи. Каква надница дневна се открива гробница? Колко ти плащаха на дневна? 25 лева ни беше надницата, но аз пак ви казвам, че не е толкова до парите, които получавахме като възгранаждение, доколкото интерес ми беше какво значи разкопки. И вече го знам какво значи разкопки. Дни след разговора ни с Бойко се оказа, че скъптопара не е скъптопара, а обикновен римски вилен комплекс и се даде зелена светлина, строежът на магистралата да продължи. До няколко години ще профучаваме над разкопките, в които Бойко също е участвал на път за Гърция, където почти всеки камък е свещен, а доста път до него – платен. Съжаляваме, Бойко, тук е така. Дано твоите деца се родят и живеят различно от теб. Какъв искаш да станеш като малък? Този хубав въпрос. Като малък мечтаях за тираджия да стана. Що? Като малък. До 5-6-ти клас мечтаях тираджия да стана. Ама защо? И си исках да съм с машините, с тировете, с камионите. И да пътуваш? Да, обаче после вече като отрастах и като тук се завъртяха 5-6 кучета, станаха 10 и така вече промениха се нещата. Кое е най-далечното място, за което си стигал? Далечното място тук е второ имам, Бъгай врат. Аз не съм ходил на дълбността. Тоест София ли е най-далечното място? Да, да, за мен е София, да. Къде ти се ходи? Имаш ли мъчета или нещо? На Рилския министр ми се ходи, също обаче нямам време да отида до там. На седемте Рилски зара също ми се ходи. И така, обаче нямам време. Седа си тук, грижаш се за животни и така. А някъде живам в България, ходи ли ти? Не, не, въобще. Аз съм си, искам да сме си тук. Само за миг си представете болката на едно дете, осъзнаващо, че е изоставено. Представете си коледа в сиропиталището. Представете си го изоставено втори път, ревящо в ръцете на непозната жена, превеждаща сълзите му на обърнали за винаги гърба си американци. Представете си 8 март в училище. Представете си да сте циганин, сирак, с чудато име и да се грижите за бездомни болни кучета в България. Представете си рядка болест да сковава от болки гръбнака ви при най-безобидно движение. Представете си, че сумата за инжекциите, които биха ви облегчили, са непосилни за вас. Представете си, че светът е пълен с майки, бащи и деца, а вие нямате. 
Представете ли си колко е трудно на Бойко да бъде добър в свят, в който всичко, което има, е кучешката любов? В следващия епизод на Ничия земя ще видите. Помните ли Странджа? Помните ли Баба Дора? Помните ли чумата? Помните ли барикадите? Помните ли чуждата мъка? Помните ли техния унищожен поминък? Помните ли лятото на тяхното недоволство? Вероятно сте забравили. Защото всички се грижат за лошата ни памет. Най-вече ние самите. Скоро така ще забравим и слоги, и неговите жертви. Сляпата вяра, че в късата памет е истинското щастие, е удобен начин на съществуване. Впрочем, и на управление. В следващата ничия земя ние ще ви напомним за Странджа и нейните обитатели. И живите, и умрелите. А те, живите, са ни живи, ни умрели. Ето е тая козичка ми направи известна в цяла българ. Това е моята малката козичка. Мама любовта. Аз все още ги обичам, макар да ми лисват, но албумите ми дават живия им образ и ги гледам. Ти говори за тях наистина? Утрени вечера, да. Те наистина ми бяха мои деца, аз нямам защото деца и си ги обичах много. И ги целувах, и ги прибиращах, им се радвах много. Дохати естеназираха животните. Уф, страшен ден беше. Не знам. Не очаквах, че точно тогава в неделя ще дойдат специално на баба Дора да изглежда животните. Колко човека бе так изглежда? Боже мой, поне в неделя му оставете на почивка. Я да ги знам колко човеки са душа. Мога ли да ги боя да ги чета? Ама бяха ли в някакви специални облекла? Ами полицаи бяха, бяха и задармеристи. Почнаха да се нареждат ето тук, да речем единия, и там до надръвче другия, и надолу до къде. По едно време гледам, идват и докторите с белите дрехи, ти ги хиза не ги знаеш, и ще ги разбереш, нали? И аз тогава те дойдоха от татък на една врата, разперех ръцете и им говорих, не може така да се поступва. Вие какви доктори сте, какви учители са вълучили вас и преподаватели, за да убивате животни. Трябва, викам, да ги лекувате, ако са болни, да се отделат болните оздравите и да имам и по-специални грижи към болните животни. Защото аз доста така говорих на майчин език, гдето се казва, и те се обърнаха така на една страна и очите им се напълниха със сълзи. И аз видях мъката в душите им, да ти кажа. На докторите, които ти убиха животните? Да, на докторите, които ми убиха животните. Моите козички тогава се простих с тях, дадах им бомбонки, вафлички, каквото имах. Бях си купила към 4 кг бомбони, бях си купила вафли много, защото те на кърл обичаха като ходих ми, да им давам бомбонки и вафли. И бисквитки, и хлябят, всичко бяха. Те бяха ящни, като ми нясям много. И така. И отидахме надолу, линейката дойде, закараха ме от 6 полицая. Там дойди на Орих и не ми дава се да гледам какво става тук. Не ти дава ли? Да. Ами не ми даха, защото това е болезнено да кажеш. Само с едно нещо пат-пат се чуваше, как ги трепат на ли животните. А как точно се ги трепат? Ами не мога, аз не мога да кажа как. Не попита ли как? Не, как ще отида. Те не ме пускат доктор. Полицайите ме вардиха там и от жандармирата някои имаше. Вардиха. И ме вкараха там, искаха да ме вкарат в линейката, да ми земяли, да ми мерили кръвното и да ми сложили инжекция на... за успокояване. Викам бе хора, поснете ме от линейката да излеза, тя спят там на вратата, аз ми искам въздух. Значи искам, нали... Той духаше така вятър и слезах долу. Той мисля, че ще взема да бягам и да хода през животните. Не би го направила, това е глупава работа. И той не мече и паше ма спрт. Те са шест човека, аз съм една. И то мъже. А ти видя ли си животните мърти? 
Мъртви ли да ги бе? Ами, вижте какво е. Една... Те овците ми бяха много ядри и една имах особено ялова. Тя беше много силна в това. И те полицайите всички да се обърнаха да гледат на тата кака мъгъл. А, викам, какво става? Те викат, Дора, вика, една овца, лея, коча, лея, вика, бяга. И те го гонат, не могат да я хванат. Съпротива, окажа? Да, ими като и всяко едно животно, което и да е. И той един доктор ти майче е хвана за кръка. И тя като го дъхна и той падна на земята и дигна краката. Даже се смяхме така. Викам, е, душата, тя ми напълни душата. Викам, благодаря ти, викам много, мамо, благодаря ти. Ти си на мамо ли им говориш? Да, на мамо. Ти са мълти децата им говори. Винаги така е. И на къра, и на сам. Им пех и песнички на къра. За най-великите хора на България. Така, като за рай на книгини. За много, много други. За Инджево и Вода. Ето, вижте, всяка сутрин ги гледам и всяка вечер до късно си ги погледам и така се чувствам по-щастлива. Поне тя ги имам, разбирате ли? Те ми останаха на албум.